はいどうも皆さんこんにちは竹スパチャンネル竹田です今日は、えー、緊急的に動画を撮っております、えー、昨日6月4日、えー、岐阜県高野寺さんの方から、えー、2020年夏季岐阜県高等学校野球大会の、えー、開催が正式に決定しました大会の開幕が4月11日で部活動の高知高校の再開が6月15日なんと3週間しかなく、まあ、試合に至るところで選手に気をつけてほしいことをお伝えしたく動画を作ります気をつけてほしいことは肉離れです、えー、先日一足先に開幕した韓国プロ野球ではやはり選手たちがやっぱ急に動き出したということで、えー、一球団に一人最低一人ぐらいいるぐらい、えー、肉離れが多発しておりますで肉離れの原因としては、えー、筋繊維部の一部が部分断裂とか、えーまあ、傷んだりする怪我ですねで場所的にはふくらはぎ、えー、太ももそして野球選手の多いのはあと脇腹ですね脇腹で肉離れをしてしまうと完治まで3週間から5週間ほどかかってしまうんでもう大会に出れなくなってしまうんで十分に注意してください肉離れの主な原因としては筋肉の柔軟性の低下疲労の蓄積筋力のアンバランスさそして睡眠不足ウォーミングアップ不足クールダウン不足となりますで野球で起きる主なシチュエーションとしてはダッシュや急なストップとかですねジャンプの着地だとか、まあ、投げるときとかねスイング止めたときとか急な動きに対してキュッと止まるところ反発し合うんでここで筋肉が束がプチッといってしまうんですねで起きるときはまずねなんか違和感が出るらしいんですねでなんかおかしいなと思ったりとか感じたら、えー、まずストレッチをしてくださいでそこで、えー、筋肉を伸ばすだけで痛みが出るようでしたらもうそこで運動はストップしてくださいそれ以上行うとおそらく肉離れは発生してしまいますはいでまとめますと、えー、肉離れを防ぐために練習前はストレッチを入念に行ってください、まあ、例えば脇とふくらはぎと太ももの前と後ろですそしてストレッチをしている時にやっぱいつもより体が硬いなとか、えー、なんか今日張りを感じるなっていう時は、えー、無理をせず注意が必要です、えー、ふくらはぎの対策としてはこういうねフットラークっていう5本指ソックスメインはこの着圧ソックスになりますけどこれは結構ふくらはぎをちょっと締めてくれてサポーター代わりになるので足も軽くなりますし疲労もたまりません結構プロ野球選手でもとても流行ってますこれはネオくんが履いてた履いてる場合ですねで5本指が嫌いな選手当然いると思うんですけどそういう選手にはふくらはぎだけのストラークっていうのもありますこれは5本指のソックスがついてなくてふくらはぎのサポーターになります、えー、どちらもね2500円前後になってますんでこれ予防にもとてもいいので僕的にはかなりおすすめな商品でありますで最後にちょっと最近うちのスタッフで、えー、肉離れをつい最近した人がいますんでちょっと紹介しますはい肉離れを起こしたスタッフっていうのは昨日の動画のおまけ動画にも登場した、えー、マイクさんです、まあ、どういった人だったのかちょっと見ます子供が上に飛び出しかけたので危ないと思って子供を助けようと思ってダッシュの時にふくらはぎがギッと止まってしまいました幸いですね、マイコさんは怪我しましたが、まあ、子供は無事でした、まあ、事故も起きずことだけはいましたで、今はどういった治療を今は最初、病院に行ってレントゲンを取ってもらって接骨院に行ってもらって接骨院で電気治療と超音波治療をやってもらって家ではストレッチとかをやっておりますちょうどこの時にこの先ほど紹介したフットラックが入ってきたので毎日私のこれを着用してます寝てる時も寝てる時もつけてますだいぶ足が軽くなって楽になったみたいです効果はかなりありますまあ、気になった方はぜひ覚えてください、えー、僕らスタッフはですね、えー、高3の選手が、まあ、無事にまず大会が開催されて、まあ、大会に無事に迎えられることを、まあ、祈ってますので
ぜひぜひ皆さんご注意くださいこの後熱中症にもね注意してください応援してますそれでは次回の動画もお楽しみにプレイボール最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。